¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León. Hoy, jueves 13 de julio, vamos a tocar diferentes temas. Tendremos, como no, a Dani de Cocinas CJR para mostrarnos esas, bueno, esos diseños, ahora sobre todo de cara al veranito, en nuestras cocinas. También tocaremos un poquito de medicina estética, nos iremos hasta Láser Nova, que nos darán algunos consejitos también ahora de cara al verano. Y como seguimos hablando de verano, porque hace un calor terrible, vamos a hablar de las jornadas que durante estos días de julio tienen previstas en Santa Marina del Rey. ¿Cuál es el protagonista? El ajo, por supuesto. Y como les digo, que hace tantísimo, tantísimo, pero tantísimo calor, nosotros hoy les vamos a mostrar unas instalaciones, las piscinas de Santo Venia de la Valdoncina, con Emma Rosa Posada. Y por eso nos encontramos en Santo Venia de la Valdoncina. Me está enseñando todos los juegos que tenéis pintados aquí en el suelo. <risa> y si te caes, ¿qué <risa> ¿Qué dijo el azul que te tiráramos al agua? No, no, hombre, no. Porque nos podemos mojar en verano y nos refrescamos cuando hace mucho calor. No me sé tirar de cabeza, ¿quién sabe? Yo. ¿Me enseñáis? Sí, mira. Tres, dos, uno, ya. Además, desde hace ya unos días les mostramos todos estos contenidos y muchos más con un toque de color. No sé si se han fijado en las flores que tenemos gracias a Campo y Jardín, que les recuerdo están de 30 aniversario. Con mucho calor y mucho color, nos vamos unos minutos a publicidad. Enseguida volvemos. Comenzamos nuestro programa de hoy. Muy buenas noches. Les decía antes que íbamos a hablar de cocinas para el verano, pero ya saben que es que a Dani le gusta de repente sorprendernos y resulta que es que no me traes cocinas como tal. Sí, tienes razón. No te traigo cocinas como tal. Traigo un vídeo muy chulo que se ha grabado en, en la tienda con un montón de personas afines a la tienda. O sea, que hoy no estás tú solo con las cocinas. Hoy no estoy yo solo, efectivamente. Es un vídeo compartido, muy dinámico y muy chulo. Bueno, la verdad, tantas veces hablamos de las famosas demostraciones de cocina uh -huh. o soku, como se suele, como se suele decir en el, en el argot, que en la, última, en la última ocasión que lo hicimos, hace poco, hace unas semanas, decidimos grabar un vídeo un chulo y... Y claro, un vídeo chulo donde tiene que terminar, aquí en la tele, ¿verdad? Claro, es que ya siempre nos hablas de lo bien que funcionan las cocinas, de lo riquísimos que nos van a salir los platos ahí, pero ya necesitábamos una demostración de verdad, de la sí, buena. Sí, porque claro, todo, todos esos electrodomésticos tan complejos, con tantas características, que si las encimeras resisten el calor, que si los cajones aguantan los platos, que si... Todas esas preguntas, pues cómo se pueden resolver, pues nada mejor que trasteando en una cocina, en nuestra isla, en la, en la tienda, y viéndolo, viéndolo funcionar. Así que sí, ¿te apetece verlo? Venga, estoy sí. deseando. Pues 8A, dentro vídeo. Everything words cannot 
Ahora me contarás cómo fue, cómo fue aquello, cómo lo pasasteis, qué comisteis, qué preparasteis y todas estas cosas. Pero yo tengo una pregunta y es la siguiente. ¿A quién le tocó limpiar? Bueno, pues, muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque ahí está el equipo CJR, ahí estábamos Estela, Alicia y yo, y fuimos los que nos quedamos allí. Hombre, nos echaron una mano entre todos, eso es verdad, se recogió todo, pero en un periquete se recoge, ¿eh? porque con 10 o 12 personas eh, funcionando, cada uno va preparando, unos van cortando, los otros van con, metiendo en el horno, otros van metiendo ya para el lavavajillas, y real, realmente tampoco queda tanta catástrofe, ¿eh? confía en mí, queda, se, se hace bastante, bastante rápido y bastante, bastante ameno. Bueno, pues ahora sí, ya una vez queda claro que tampoco fue tanto sufrimiento, <risa> después de disfrutar tocaba recoger eh, qué platos hicisteis, porque he podido ver cuscús, he visto sí. plátano, he visto piña, he vi es que hemos visto un montón de cosas. Bueno, tienen nombres de estos tan chulos de cocina que ahora yo no sabría reproducirte, <risa> pero casi todo lo que has dicho, había un eh, plátano macho que se, se machacaba y se preparaba con un guacamole que hicimos a, eh, natural, uh -huh. y mira, ahí se ve, se ve la pizarra, eh, le damos a todos los participantes un, una hoja con, con la receta y sobre todo para que vayan tomando a, anotaciones porque Esther, nuestra cocinera que sale ahí a, a los mandos de, de, toda, de toda esta fiesta, es la que nos va diciendo, pues mira, cómo cortar, cómo picar, eh, lleva más ajo, cuidado con el punto de sal, en el horno no os paséis de 200 grados y ella nos va dando esas indicaciones. Que claro, si tú la quieres reproducir, una receta que nunca has visto, no has escuchado, claro. necesitas tomar, necesitas necesitas tomar notas, claro. Claro, Pues claro. te diré que a mí, por ejemplo, la escalidad es algo que no he hecho nunca, el cuscús tampoco me he atrevido jamás con él. ¿Cuándo me vas a invitar? ¿Qué tenemos que hacer para ganarnos un sitio aquí privilegiado? Pues mira, lo hemos hablado varias veces y yo creo que estaría genial, ¿verdad? Juntarnos en el equipo de la tele, todos no, porque no entramos. No entramos, no. Pero bueno, tampoco se apuntarían todos, ¿eh? no creas. Seguro que encontramos una buena selección entre 10 y 12, y 12 personas. Y bueno, para mí sería un placer poderos invitar a un curso de cocina en la tienda que disfrutar como hemos disfrutado en los anteriores, porque es una experiencia chula. Se, se, pasa, bastante, se pasa bastante rápido además, uh -huh. pero cuando acabas igual son las 11, 11 y pico de la noche y, y casi casi no te has enterado, los platos van saliendo... En, como en producción, unos sí, detrás claro. de otros, entonces eh, vas picando, vas tomando, solemos tener eh, bebida para poder acompañar la, la noche, si es una noche cálida como la de hoy, que, que, que temperaturas nos, como aprieta hoy, ¿eh? nos acompañan, ¿verdad? <risas> Un buen vino fresco, unas buenas cervecitas para ir acompañando la cena y, y bueno, pues, pues sería un placer que... ¿Hay propuesta? ¿Que Televisión de León, el, alguien, una parte del equipo de Televisión de León se atreve a...? Yo, yo acepto. Yo, con uno sé que no hacemos nada, pero yo sé que mi compañera Emma también se anima y seguro que alguno más. Sí, sí, a ocho hay apítulos, liamos. Les liamos rápido, sí, sí. 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 Y va, salimos y los primeros que vayamos encontrando por el pasillo... Nada, nos ala, los vamos, a cocinas de JR. Nos los vamos sujetando y nos los llevamos para, para el estudio. Eso nosotros, que sabemos que nos tienes cariño y nos invitas, pero ¿y la gente que nos está viendo se puede apuntar de alguna manera? Eh, bueno, realmente los, los cursos de cocinas mm, se hacen para nuestros clientes, no se hacen con ánimo de lucro, no es una línea de negocio, no, no pretendemos más que a nuestros clientes eh, ayudarles a, a entender mejor los electrodomésticos, a comprender mejor cómo guardar en los espacios de la cocina, a aprender un poquitín cómo funcionar, eh, a cómo sacarle realmente el partido a todo lo que, a todo lo que han comprado en para llevar a su casa y bueno... Casi, casi podríamos decir, entre comillas, que está dedicado un poquitín a, a los clientes de la, de la tienda. Así que, pues está muy fácil, solo hay que ser cliente de Cocinas TJR. Solamente hay que pensar en cambiar la cocina, ¿no? Y acudir a vosotros. Pero bueno, sí que es verdad que, que en este último vídeo, o sea, en este último curso, en uno de los vídeos que subimos a las redes sociales, si alguien de verdad está interes, interesado, y lo digo desde aquí además eh, públicamente, que se pase por la tienda, que, que nos llame o nos contacta aquí debajo en la, en la vía de en las diferentes vías de contacto que, que tenemos y seguro que le encontramos un hueco en el siguiente curso y agradecidos de que, que quieran participar con nosotros de una experiencia tan divertida como es un show cook en la tienda. ¿En qué momento decides que en la tienda, en una tienda, porque claro, tú entras en cocinas de JR y dices, vale, una tienda de cocinas, pero ¿en qué momento decides que en el futuro ibas a hacer show cooking, cursos de cocina ahí en directo para todos? Claro, uno piensa y dice, bueno, si yo me voy a comprar un coche, lo normal es que el tipo me dé una vuelta con el coche y me diga, mira, acelera, prueba, mira cuando aparca como pita, eh, cuando tú te vas a comprar un piso, eh, lo normal es que te abran la puerta, te lo enseñen, okay, no sí. te dejan dormir una noche no. en él. <risa> Pero sí que, sí, que, que proponerlo. sí que lo pruebas, sí que lo, sí que lo pruebas. Y yo decía, jolín, una compra tan importante como es la, la cocina, 
que se prolonga tanto en el tiempo, que son 20-25 años la vida estimada de una, de una cocina, son más, ¿no? Pero se supone que se cambia a los 20-25 años. ¿Cómo podemos hacer todo esto y que la gente no lo pruebe, ¿no? Que nuestros clientes no, no vean cómo, cómo, cómo es. Así que cuando se hicieron las nuevas instalaciones en Cocinas de JR, se preparó todo para poder tener una cocina real. Y no es algo que de repente se nos ocurriera y apañamos una vitro que y la enchufamos y tal. No, es que la campana aspira, es que el tepañaque funciona, es que la vajillas funciona, es que el horno funciona, tienen sus líneas independientes de electricidad, como en una casa exactamente igual. Y créeme que fue una obra faraónica porque hubo que, que taladrar hacia la cochera, meter tubos y, y mi amigo Iván de Ingenova nos dijo... Pero Dani, Estáis locos, ¿no? hay que hacer todo esto en serio. Digo, sí, sí, Iván, tío, hay que hacer todo esto en serio. Pues nosotros desde Ocho Pagas en León, como tú eres muy de cocinas, y nosotros lo sabemos, te vamos a hacer entrega, que Ay, te lo por prometimos. por Dios, por Dios, esto se habló además. De en, un utensilio en, casi sí, de cocina, sí, un imprescindible sí, 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 en la sí, sí, cocina, de una taza de Ocho Pagas en León. Que qué es bueno, qué bueno, qué bonito. Fantástico. <risas> Subiré a las redes sociales, eh, no sé si en el desayuno o cuando, cuando me vaya para la cuando cama. Te y esta me la pongo yo allí. <risas> Aquí, ocho, aquí la tienes. Esta me la pongo yo allí en mi mesa, ¿eh? Y para mi agüita, como buena fuente y esta gente en la tele que claro. de la taza, que tiene que ser caldo aquello. Pues seguro. Bueno, igual lleva hielos, que también puede ser. Sí, ¿tú crees? No sé. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Porque yo también veo la ocho, León, por supuesto. Te vas a ir de vacaciones, además. Ay, me voy. He pedido un descanso. ¿Por qué haces eso? He pedido un descanso porque es verano, porque... Creo que lo merecemos, porque haces eso, porque queda ocho magazín verano, como pone en el eso rótulo, es. a manos y a cargo tuyo, queda en muy, muy, muy buenas manos. Claro, no te veo yo listo, Ven. tú te vas de vacaciones y a mí no me dejas, claro. Vendré en septiembre con, con, con una energía y con un, con un poder que no, no, no va a haber quien, quien, quien me pare, y sí, me tomo, me tomo un tiempo de... Bien merecido, un tiempo, además. Un tiempo de descanso, pero cuidado, ¿eh? porque el tiempo que falto lo duplicaré a la vuelta, Bien, así que así me gusta. prometo dar guerra. Pues antes de despedirnos y desearte que disfrutes de tus vacaciones y de este bien merecido descanso, te voy a hacer una pregunta un poco comprometida, que seguro Venga. que la respuesta es que no, Venga. pero es que así ya nos sacas de dudas. ¿Tú tienes celulitis? Pues no me he mirado, como, <risa> como solo me miro así a donde me llega la vista. ¿Los hombres tenemos celulitis? Pues algunos, se supone. Las mujeres sí. más, pero los hombres algunos también. Yo creo que no, pero... Luego me miro. Vale, bueno, por si acaso, si te Tú vas a ir a la playa. No. Yo de momento no, Dios me libre, Madre déjame mía. unos años. Si te vas a la playa y por si acaso te empiezas a notar algo de celulitis, atento porque nos vamos a estar a Sernova. Tenemos que... El verano y el buen tiempo nos sacan esas ganas de ir a la piscina y a la playa, pero hay mucha gente que se siente complejada con su cuerpo. Hoy en la Sernova descubrimos qué tratamientos tienen para la reducción y la remodelación de la figura. Ahora que empieza el verano, que vamos a ir a la playa, a la piscina, nos vamos a empezar a poner esos bañadores y los bikinis y una de las cosas que más complejo nos da a las chicas es la celulitis, esa odiada celulitis que si no tengo yo malentendido también tiene tratamiento aquí en la Sernova. Efectivamente, a ver, a, a partir de 20 años casi todas las chicas, todas las mujeres tienen algo de celulitis, ¿no? Eh, luego, una, después, más adelante, bueno, hay casos que llegan como a segundo, a tercero grado de celulitis donde ya se ven desperfectos como bultitos, incluso la piel naranja, ¿vale? Y claro, estéticamente es muy molesto. Incluso hay en cuarto y en quinto grados cuando es doloroso, ¿vale? Uh -huh. Entonces aquí en la Cernova lo que hacemos es, eh, eh, tenemos tratamiento para celulitis y para la grasa localizada. Eh, por ejemplo, a, para celulitis actualmente lo que, lo que, lo que hacemos es Uh, mesoterapia con, uh, con, con, con un cóctel donde mezclamos algunos productos naturales uh, como por ejemplo silicio orgánico, cafeína, L-carnitina, esas cosas inyectamos directamente en celulitis uh, donde tenemos esos adipositos por ejemplo en, en la grasa localizada. Antes de aplicar el tratamiento imagino que lo primero que hagáis con los pacientes uh -huh. que vienen sea 
localizar y ver cuánta celulitis uh -huh. tienen, ¿no? Efectiva, efectivamente, efectivamente. También quería, quería decir que, bueno, hay gente que no tiene así hábitos malos, lo que, lo que provoca, digamos, lo que agrava celulitis, pero aún así, haciendo gimnasia, eh, digamos, eh, la comida sana y todo esto, pero aún así no hay manera de bajarlo, porque uh -huh. eh, incluso cuando bajan el peso, celulitis siempre, siempre queda. Lo mismo podría decir de la grasa localizada porque tengo unas cuantas pacientes que eh, van al gimnasio, bajaron el peso, pero algo de grasa en abdomen, en cartucheras, les ha quedado. Antes de aplicar los uh -huh. tratamientos que tenéis aquí en la Cernova, ¿qué es lo primero que hacéis con los pacientes? Eh, una valoración previa, eh, lo que suelo hacer es después marco la zona, donde la zona que, cual es más afectada, digamos, con celulitis, y de Después eh, hacemos el tratamiento eh, con, bueno, tratamiento personalizado también, porque cada cóctel que hago es personalizado para, para cada paciente. Los tratamientos para mejorar la celulitis, decías, uh -huh. que es una combinación. Uh -huh. Efectivamente, efectivamente. A ver, eh, los, la, la celulitis no se puede, no desaparece del todo, es imposible, ¿no? Lo que podemos es mejorar y mejoramos bastante. ¿Vale? A mí me gusta ser honesto con los pacientes, siempre cuando vienen es que, bueno, quiero eliminar del todo. Del todo no. Podemos bajar, mejorar bastante de forma estética y a, al final del tratamiento lo que hacemos es valoramos un poquito, ¿vale? Y podríamos eh, incluso planificar como mantenimiento unas cuantas sesiones al año para que siempre luzcan con sus piernas. Entonces, una vez que hemos aplicado el tratamiento, ¿a partir de cuántas sesiones empezamos a notar mejoría? Uh, eso depende de, de, de cada paciente, de cada cuerpo, pero normalmente solemos notar como en segundo, después de tercero, ¿vale? Se suele notar el tratamiento, pero siempre, siempre les aviso a mis pacientes que también tiene que poner algo de, de su parte, ¿no? Así como hacer un poco de ejercicio, caminar por lo menos, eh, bueno no comer un poco sano y esas cosas que siempre sabemos, pero a veces no nos cuesta un poco... Nos cuesta llevarlo a la práctica, llevar, sí que es verdad. Y antes de aplicarlo, para uh -huh. venir aquí, ¿tenemos que preparar la piel de alguna manera? ¿Tenemos que preparar eh, el, normalmente Normalmente no hace falta, no hace falta. Lo único, si, si hay, hay, algunos días, hay algunos días que somos algo más sensibles, por lo tanto, bueno si le molesta mucho a, al paciente los pinchazos y tal, solo vamos a aplicar un poco la, la crema anestésica que uh -huh. se llama EMLA, que contiene el lidocaína, por lo tanto el, los pinchazos ya no duelen en absoluto, ¿no? pero normalmente mayoría de la gente aguanta sin, sin crema anestésica porque son pinchazos sin importancia y no son dolorosos. Como decías, bueno, son pinchazos muy poco invasivos, muy poco dolorosos. Por lo general todos los pacientes pueden aguantar el tratamiento. De hecho, repiten, ¿no? Como me decías. Efectivamente, porque sacan, sacan, sacan bonos y eh, después ya quedan contentas. Y claro, vienen otra vez, porque tengo, tengo muchas chicas que han venido otra vez y hace, han hecho unas cuantas sesiones. Sesiones sobre todo, como decíamos, de mantenimiento, así que ya saben, si de cara al verano quieren preparar un poquito la figura para poder lucir el nuevo bikini que tienen en el armario, en la Sernova tienen la solución a la celulitis. Pues aprovechen ahora que estamos en temporada y si no, bueno, ya saben que durante todo el año se acercan hasta la Sernova y ellos les asesoran en el tratamiento que mejor les va a cada tipo de persona. Verano, a nosotros nos encanta conocer las historias de los pueblos, de sus gentes, otras mentirijillas. ¿Desde dónde? Desde Villabraz. Esto será lo que veamos el próximo martes. ¡Sorpresa! Cuénteme un poquito, ¿cómo es Villabraz? Pues un pueblo muy sano, pero como un poco jamón, hombre. Ah. Con mucho turista de verano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Somos cinco. Muy elegante. Traen así una cara de sonrisa, pero igual son atracadores. Esta es de confianza. <risa> una cosa desagerada. ¿Por qué me he caído ahí a, a la entrada ah, del pueblo? Tienes que mirar para abajo. <risa> Madre mía, vaya caída. Un, dos, tres, con inglés y mover las manos en los pies. ¡Venga, eh! Vaya rapacina, 
más, más alegre. Brindamos por Villabraz. Historias de su pueblo y sus gentes y otras mentirijillas. Pues como les decía, para conocer Villabraz todavía nos quedan unos días. Será el martes que viene en Historias de Pueblos y sus Gentes y otras mentirijillas. De momento lo que vamos a conocer hoy, aunque muchos ya lo conocen, es esas jornadas, feria, actividades en Santa Marina del Rey relacionadas con el ajo. De ello vienen a hablarnos esta noche, por un lado, Francisco Javier. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y por otro lado, Alfonso el Mago. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ajo como protagonista, un montonazo de actividades en Santa Marina. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues las jornadas gastronómicas ya empezaron este fin de semana pasado, con la, principalmente con la concentración de peñas. Ahí le dimos protagonismo a las peñas, eh, porque bueno, queremos eh, que, haya la, que haya participación, que haya convivencia, que haya integración entre vecinos, visitantes. Y bueno, fue un éxito total. Les felicito a todas las peñas por la participación. Y bueno, pues eh, acudimos por los establecimientos participantes en... En las jornadas gastronómicas, los del, los del municipio, de, pues el Embutidos Mateo, Salones Victoria, el Bar La Terraza, el Bar El Camping, la Panadería Santiago y la Panadería La Taona de, del Órbigo, en Villamor de Órbigo, a los cuales felicito y agradezco porque un año más ya son, la, son las décimas jornadas que siguen participando en, la, en ellas y que bueno, siguen colaborando extraordinariamente. Recordad que esa, ese encuentro de peñas lo vimos, nada, no sé si fue hace un par de días, aquí el, o el lunes, el lunes fue, lo vimos aquí en el programa. Si lo quieren volver a ver y divertirse un buen rato, ya sabéis, en YouTube, porque lo pasaron de maravilla, lo pasaron de maravilla. Pero tenemos un montón de oportunidades más de pasarlo de maravilla en Santa Marina del Rey. Pues sí, ahora, a partir de ahora ya, pues el sábado, este sábado tenemos la decimoquinta edición ya del Festival de... Eh, el Festival Ajo Rock, es un festival ya consolidado, viene el grupo asturiano de Sacato y apostando también por los grupos leoneses, el grupo Clarete Gas, una jornada pues para toda la juventud y el que no sea tan joven pues también puede participar y acercarse en esta noche del, del 15. Sábado, eh, el domingo ya pasamos y aquí tenemos a Alfonso el Mago, pues tenemos a la, a la octava edición del Festival Ajo Magic, pero bueno, eso ya se lo dejo para Alfonso el Mago, que es el que lo organiza desde Santa Marina del Rey y también, aparte de organizarlo, pues también eh, trabaja y participa en él. A mí me resulta muy curioso, Alfonso, en qué punto se unen el ajo y la magia, cómo, cómo interactúan, cómo se mezclan, cómo crean espectáculo. Hombre, el ajo, el ajo tiene unas propiedades bárbaras, ¿no? Entonces, eh, ¿qué mejor propiedad que la magia? El ajo es mágico. Y entonces, pues, pues yo creo que está dicho, ¿no? ¿Eh? ¿Qué nos espera en esta jornada? ¿Para, ¿Para qué tipo de público va dirigido el espectáculo? Bueno, va dirigido a todo tipo de público. Es un espectáculo familiar en el que metemos tanto magia infantil como, como magia más visual. Uh -huh. Entonces, si quieres te digo un poquitín en qué sí, va a consistir sí, sí, el, sí. el festival. Eh, va a actuar Oscar Bello, que viene de Galicia, las Niñas del Mago, que vienen de, de Cataluña, y Tommy Aznar, Tommy Aznar, que es un clásico de la magia en León, aparte de un gran amigo y, bueno, un fenómeno. Eh, voy a actuar yo mismo, aparte voy a estar como presentador, y van a hacer una participación también los niños y niñas del taller de magia de Santa Marina, que les estamos preparando durante todo el curso. Su actuación ya la tuvieron, pero van a hacer una pequeña participación también en este, en este festival. Al terminar, al terminar se les dará a todos un diploma acreditativo, recordatorio, muy bonitos. Os recomiendo que vayáis, merece la pena. ¿Esto lo habéis hecho más veces, lo de que participen los niños y, y sí, que nos sí. sorprendan un sí, poco? Sí, 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 los niños del taller, lo que pasa es que los primeros años eh, participaba uno, participaban Ajá. dos, eh, ya el año pasado participaron todos y este año también, eh, prefiero, como insisto, ellos ya han tenido su actuación en el mes de junio, no recuerdo el día ahora mismo, ya lo tuvieron. Eh, entonces, eh, yo creo que les hace ilusión también a ellos ser partícipes y vivir el festival desde dentro con magos profesionales. Ellos van a estar con nosotros permanentemente y hacen una participación, obviamente, muy, muy cortita, porque si no, nos daría ahí las tantas, ¿no? Bueno, sí. por lo que me comenta, sois varios los que actuáis, va a haber varias actuaciones. Comienza a las ocho y media a de las la ocho tarde y, media, sí. y hasta, hasta qué hora aproximadamente. Bueno, pues como ponen en los locales de hostelería, de, de apertura a cierre, a cierre ¿no? Pues ¿no? de ocho y media a cierre, pero bueno, la experiencia nos dice que un par de horas sí, sí más o menos. Un par de horas sí tenemos para disfrutar de la magia, sí, sí, además para es dejarnos que, encandilar. Además es que, eh, además de magia, de magia musical, vais a ver grandes ilusiones, vais a ver, eh, os vais a reír un poco, vais a ver magia infantil, o sea que hemos 
hemos mezclado lo que te contestaba tu primera pregunta, un poco para todos los públicos. Uh -huh. Fenomenal. Y luego ya para ir despidiéndonos ¿no? del ajo, la tradicional feria. Exactamente. Añadida al festival, que es entrada gratuita para que todas Ajá. las familias, todos los niños, pues, pues acerquen a Santa María, que se lo van a pasar muy bien. Y ya la Feria del Ajo, pues el 18 de julio. El 18 de julio es la, la cita pues, en la, con la que se cuenta en toda la provincia, en las limítrofes. Es la Feria del Ajo, la auténtica, la que venimos celebrando, pues... Desde, el, desde 1200 más o menos, 1162 la tenemos echada, con lo cual pues bueno, era una, es una, un privilegio que se concedió a la vía de Santa Marina del Rey en esa época, por ser una villa importante, iniciaba las ferias en la época estival y desde entonces la venimos conservando, promocionando y bueno, con el ajo como estrella ha sido, ha sido feria de ganado, ha sido feria de aperos de labranza también y bueno, pues ahora lo que se más se mantiene es el... Es, es el ajo junto con la, llevamos ya muchos años eh, eh, pues, eh, promocionando también la artesanía en sus diferentes variedades, gastronomía, eh, bueno, la gente que vaya a Santa María se va a encontrar muy a gusto porque se va a encontrar una feria ordenada donde va, se va a ir en todo momento dónde están los ajos, dónde está la artesanía, dónde está el sinfín de, de puestos que podemos llegar a, a superar los 350 y bueno, acabaremos eh, la, la feria del ajo con una tirada de fuegos artificiales en el azul del río y como es tradición también, eh, pues una estupenda verbena, verbena que este año pues es a cargo de la Orquesta Panorama y bueno, la Orquesta también Televisión de Galicia. O sea que empezamos desde primera hora de la mañana y nos despedimos a cierre, ¿no? Como decíamos, <risa> igual que con, la, con Ajo Magic, no tenemos hora de, de marcharnos para casa. Ese día es un buen destino para ir a Santa Marina del Rey, quedarse, pasarlo bien, disfrutar, eh, pues quedarse a cenar allí, a comer en los establecimientos eh, eh, que hay, en los que participan en las jornadas también, y bueno, para disfrutar, y no solo ese día, porque bueno, la Santa Marina del Rey es, lo promocionamos por la, por la Feria del Ajo, pero también por los cotos eh, truchores, trucheros que tenemos, por el Camino de Santiago, en, en Villavante, en San Martín del Camino, es decir, es un municipio pues, para visitar a lo largo del año también. Bueno, en este caso hablamos de, de ajo. Nos habéis traído una ristra de ajos estupenda. <risa> La gente que se quiere hacer con, con ajos buenos, ¿tienen que ser de Santa Marina? Tiene que ir a Santa Marina del Rey, a, a, a la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey a comprar. Eso no hay, no hay duda ninguna, se va, puede haber más ferias, se visitan, pero el ajo hay que comprarlo en Santa Marina del Rey porque es la tradición. Si llevamos siglos haciéndolo, por algo será, ¿no? Pues Digo hay yo. que ir a Santa Marina. También, bueno, es tradición, ¿no? En las ferias elegir a los mejores. Dentro de todos los que se llevan a las ferias, elegir al mejor de los mejores. ¿Esto también lo vamos a ver en Santa Marina? Pues sí, llevamos ahí promocionando el ajo, hacer, haciendo concursos, hacemos, eh, pues hay tres premios, eh, eh, a la mejor ristra, a la mejor cabeza, eh, a, la, a la mejor calidad de, de ajo también, es decir, se prueba el ajo y a la mejor calidad, tanto un ajo blanco, ajo morado, eh, llevamos ya muchos años ya pues con los concursos promocionando, promocionando para que los productores que, que van pues de, de, de Villares de Órico, de Fresno La Vega, son las dos citas principales de, de León, pero que nos vienen de Guadalajara, de Cuenca, de Zamora, de diferentes puntos de, de la geografía española. O sea, es un punto de encuentro, Santa Marina se convierte el día 18 de julio en el punto de encuentro de todos los productores de ajo de España, casi podríamos decir. Pues sí, sí, prácticamente de, de los mejores sitios, de las perroñeras y también los de los mejores sitios donde se produce ajo, pues eh, eh, van a Santa Marina porque saben que es el sitio por excelencia para vender el ajo aquí en León. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por, ap por aportarnos tantas y tan diferentes actividades, tantas propuestas para estos próximos días desde las jornadas, el ajo magic, el ajo rock, el ajo, la feria, tenemos un montón de, de opciones para ir a visitaros y para disfrutar sobre todo tanto de las actividades como de Santa Marina, pero... Mmm, antes de despedirme de vosotros, tengo que recordar que tenemos otras actividades y enseguida ahora os, os voy a hacer un regalo, porque ya que me habéis hecho vosotros un regalo, yo os voy a hacer otro. Así que dadme un segundín, porque les tengo que recordar que también tenemos esa decimosegunda muestra de artesanía y oficios tradicionales, esas décimas jornadas culturales, memoria y tradición en Murias de Paredes. La jornada se inaugurará a las doce y media de la mañana con la inauguración de la muestra de artesanía a cargo de Fulgencio Fernández, con un homenaje a los mayores, acompañado de música tradicional con el grupo Pierre Tigu. a las 2 de la tarde la inauguración en la casona de la exposición Los Males Menores, a las 2 y media por supuesto comida para todos, caldereta tradicional, por la tarde ya talleres de estampación para los niños, exhibición de bailes tradicionales y hasta las 8 y media de la tarde que se clausurará la feria, recordad el día 16 de julio en Murias de Paredes.
Pues una última pregunta antes de despedirnos. ¿Con qué va muy bien el ajo? ¿Con qué nos lo podemos tomar? ¿Con agua, con vino, con Coca-Cola? Pues bueno, eh, unas, un buen ajo, unas buenas sopas de ajo con un buen vino, pues seguramente <risa> sea la mejor, el mejor maridaje que se puede hacer. Pues qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, como vosotros nos habéis hecho entrega de una ristra de ajos de Santa Marina claro, del Rey. Bien. Nosotros de, os hacemos entrega de un prieto, prieto picudo de par de valles para que lo disfrutéis estos días que estáis de fiesta, para que lo compartáis con quien más os guste y eso sobre todo que lo disfrutéis con unas buenas sopas de ajo, aunque aprieta un poquito el calor, ¿eh? Bueno, para tomar unas sopas de pero ajo. Pero siempre son bienvenidas. <ríe> Así que bueno, para vosotros que disfrutéis del vino, de las fiestas, de las jornadas que, 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 nos, que las tenemos ya desde bueno, el fin de semana pasado hasta el día 18 de julio y que lo paséis fenomenal y nos vemos por allí. Muchas gracias, estáis todos invitados a Santa María del Rey en estos días a lo largo del año y bueno, por supuesto en la cita del 18 de julio, la auténtica Feria del Ajo. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros ahora, como estamos hablando de que hace bastante, bastante calor, nos vamos a ir hasta las piscinas de Santovenia de la Valdoncina. Les dejo un, con un pequeño adelanto de lo que veremos en la segunda parte del programa, pero antes nos vamos a tener que ir a unos anuncios, así que de momento os dejo con el caramelo en la boca. Y por eso nos encontramos en Santovenia de la Valdoncina. Me está enseñando todos los juegos que tenéis pintados aquí en el suelo. <risa> y si no te no caes, sí. <risa> ¿Qué dijo el azul que te tiráramos al agua? No, no, hombre, no. Porque nos podemos mojar en verano y nos refrescamos cuando hace mucho calor. No me sé tirar de cabeza, ¿quién sabe? Yo. ¿Me enseñáis? Sí, mira. Tres, dos, uno, ya. Para despedir nuestro programa, esta última parte la vamos a dedicar a refrescarnos un poquito. Vamos a conocer con un reportaje bastante largo y bastante en profundidad las instalaciones acuáticas de Santovenia de la Valdoncina. Más de 10.000 metros cuadrados de piscinas, campo de voleibol, playa, juegos tradicionales pintados en el suelo. Si no tienen plan para este fin de semana, preparad la bolsa, llamad amigos o familiares, lo que más les apetezca y atentos. Cuando llega el buen tiempo, sale el sol, llega el veranito, Ocho Magas y León lo que quiere es conocer las mejores piscinas de nuestra provincia. Y por eso nos encontramos ahora aquí, en el Polideportivo Complejo Acuático también de Santovenia de la Valdoncina. Vamos a conocerla un poquito más de la mano de Francisco González, Hola, alcalde, Emma. ¿cómo estás? Pues muy bien, deseoso de enseñar toda esta preciosidad a la provincia de León y que bueno, que así les esperamos, Emma, como a vosotros, por Dios. Bueno, yo tengo que decirte que ha sido muy sencillo aparcar, porque claro, tenéis eh, un parking de lo más extenso para ¿cuántos coches? Pues aproximadamente son unos 150, 160 coches, pero bueno, luego también están los aledaños, tenemos más plazas de allí, aquí te, por plazas de aparcamiento no, no andamos mal, no hay ningún problema. Tenemos aquí esta zona deportiva de la que vamos a hablar, otra zona en el interior... ...la piscina que está ahí dentro... ...de todo eso vamos a hablar en unos instantes... ...en un reportaje de lo más amplio... ...pero estábamos hablando tú y yo... Sí. ...antes de comenzar el reportaje... ...yo te decía... ...jo, yo es que recuerdo... ...el primer reportaje... ...uno de los primeros reportajes que yo hice... ...yo creo que en la tele llevo 11 años... ...pero ahora 7, 8 años... ...8 años más o menos en más... ...cuando viniste aquí a las fiestas municipal... ...y bueno pues echamos ahí en las piscinas... ...un partido de voleibol... ...así un poco peculiar... Que bueno, yo, te, yo tengo muy buenos recuerdos porque me lo pasé genial. Y si, y si no lo recuerdas, yo te lo enseño de nuevo. Ah, pues perfecto, lo vemos. Mira, mira, atento a eso. ¡Alcalde! ¡Francisco, por Dios! ¡Que no le veía! Ya ¿Qué no, tal? Qué escondido. ¿Qué están haciendo aquí esos chicos? Pues porque yo lo voy a hacer. Volei. ¿Al volei? ¿Eh? Vale. Si te atreves. Por supuesto. ¡Le he dado! ¡Ay, ay que lo mato! No, bueno, es un accidente, es un accidente, no, no pasa bien, ¿no? Sí, sí, sí. Estás un poquito más joven, ¿eh? Un poquito, vamos a ver. Tú estás, también, tú estás, no, tú estás igual, yo un poquito más joven, tienes razón. Tienes razón, pero pues ocho años... Es... Sí, era un chavalín, como se suele decir aquí en León, un chavaluco, pero bueno, más o menos estamos igual, ¿eh? no hay ningún problema. Y de aquella ya teníais unas piscinas impresionantes, pues sí. imagínate ocho años después. Bueno, pues ocho años después lo que tenemos es 
y lo que intentamos hacer desde que estamos en el gobierno es mejorar las instalaciones, también mejorar el entorno, porque bueno, tenemos más obras, no solamente hemos hecho esto, sino, pero bueno, hoy lo que toca hablar es de las instalaciones deportivas y el nuevo parque infantil y zona deportiva y la zona lúdica que luego veremos para los niños dentro de la piscina y para los mayores, lógicamente. Antes de nada, cuéntame dónde está exactamente la piscina, para la gente que no haya venido hasta aquí. Pues es sencillo, a Santo Domingo de Baloncina se puede venir por dos sitios, desde Vía Cedré, ...o desde la carretera de, de Santa María del Páramo... ¿no? ...Villanueva del Carnero, Ribaseca... ...el Vía Cedrés, todo recto... ...o sea, no se tienen que separar... ...es la carretera de Antimio... ...y ya nada más que pasan el ayuntamiento... ...y el puente que hay en el arroyo... ...ya ven las instalaciones... ...porque bueno, se ven perfectamente... ...y viniendo por... ...desde la carretera de Santa María del Páramo... ...es entrando, antes de entrar en Villanueva... ...siguen todo recto y les vuelven a traer aquí... ...o sea, es muy sencillo. Y si no, hacéis como nosotros... ...que eh, nosotros lo que hicimos fue preguntar a la gente del pueblo... super maja Sí. Y aquí a la derecha y ya está. A ver, aquí en Santo Venia tenemos la gran suerte de que los vecinos somos muy hospitalarios y estamos deseosos de que la, venga, la gente venga a disfrutar de las instalaciones, lógicamente. Lo único que les pedimos es que respeten las instalaciones porque son nuestras, pero también de ellos. O sea, no les pedimos más. Aquí puede venir el que quiera, no hay ningún tipo de problema. Bueno, y nada más llegar, aparcamos el coche y tenemos esta zona, este parque infantil, pues que, bueno, que lo habéis hecho hace ayer mismo. Bueno, pues esto realmente lo hemos terminado, bueno, todavía no está sin, está sin terminar, está sin rematar, pero bueno, yo cre, nosotros creemos que ya está, le falta decoración. También vamos a poner una fuente, que es lo que está hecho, y es simplemente porque, bueno, creemos que es una zona que la tenemos que dar vida. La gente nos demandaba una zona más para los niños, aquí la urbanización en el pueblo, pues por suerte la natalidad es amplia, nos demandaban y bueno, pues vimos que este espacio mmm, daba servicio a todos, a los que más mayores porque si quieren jugar al, al baloncesto, al fútbol sala, en esta zona multideporte y luego para los más pequeños, pues bueno, hemos acondicionado con dos columpios de distintas edades, para los más pequeños o bebés y luego para los más grandes y luego una base para pues multijuegos y bueno iremos acondicionando más la zona lógicamente queremos también poner una, unos biosaludables o sea eh, eh, hacer desde el entorno de las piscinas y de este entorno pues algo agradable y que bueno que la gente lo disfrute lógicamente y estos árboles que tenemos también por aquí plantados que dentro de dos años crecerán y nos darán sí. una sombra impresionante ver, yo espero que estos porque como tú bien has dicho aquí hace calor sí. o sea estamos soportando un calor hoy por ahora. lo menos no no menos estos días que hemos pasado de frío en toda la provincia eh, no te digo nada estas obras en el sobre el 21, 20, 20 de junio, como calentaba aquí el sol, o sea, sí, esto ha sido de la marinera, entonces, pero bueno, los árboles los hemos puesto, porque además de dar esa sombra, yo creo que hacía falta más verde y más, más espíritu rural, a mí me gusta pues los árboles, el ambiente este verde, y bueno, también te digo una cosa, la idea no solo ha sido mía, sino ha sido de las concejalas. Bueno, es que tienes un equipazo. Sí, tengo que reconocer que tengo no un equipazo, un gran equipo y bueno, lo que te hace es, ellas es moverte, o sea, al final el equipo es el que te mete en la rueda de hacer, 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 hacer y yo creo que estamos consiguiendo hacer muchas cosas y ahora nos toca las piscinas, pero ya te digo que en algún momento os comentaremos lo que tenemos previsto para los pueblos, que vamos, exagerado. Vamos a entrar ya a la piscina. Que por cierto, no vas a estar solo porque mmm, vamos a hablar también con Nati, que es la concejala sí. de Bienestar Social. Sí, exactamente, la concejala de Bienestar Social, que es una de las encargadas de la piscina, juntamente con Belén, que hoy por desgracia, o por suerte para ella, está de vacaciones, entonces no puede por estar. Por suerte, por suerte. Por desgracia para nosotros y por suerte para ella, pero bueno, son las dos que llevan las instalaciones deportivas, el bienestar social, la cultura en el municipio, y bueno, pues ellas te, va, te voy a dejar en muy buenas manos, te lo van a explicar perfectamente todas las actividades de verano que tenemos, te van a enseñar las instalaciones deportivas de las piscinas acuáticas y luego bueno pues también enseñaremos el campo de fútbol que tenemos para el equipo municipal eh, y bueno y todas las obras que hemos hecho en el interior que nos falta por ver más obras en el interior bueno pero antes me vas a enseñar también esta sí. zona deportiva que sí. habéis instalado venga bueno Paco nada más entrar a este polideportivo qué es lo que nos encontramos bueno pues nos encontramos una zona de para los más pequeños bueno para todos los más pequeños en general porque como ves hemos pintado juegos pues como el escalestri... Ay, aquí en el suelo. Sí, sí, en el suelo. Pues el tres en raya, como un campo de fútbol para las chapas. El, el espejo. El espejo. ¿Tú sabes jugar algo de esto? Uf, eh, te digo una cosa, el tres en raya y al... Y aquella que no me acuerdo cómo se llamaba, porque yo jugaba con, cuando era joven con las chicas, porque aquello era un juego más bien de chicas. El... Esto es para las chapas, sí, es este para de la aquí, chapa. de la izquierda. Aquí lo que nos falta, por eso no está, está sin rematar, son unas canastas 
pequeñitas para, los, para que los niños más pequeños pues jueguen y se diviertan. Esta es una zona de esparcimiento más bien infantil, aunque entra todo tipo de gente, pues como veis, también tenemos el, la terraza del bar, sí. pero el tres en raya. Y es que esto no me acuerdo. ¿Cómo se llama este juego? ¿Tú sabes? ¡Ay, ella es Nati! Nati sí, Hombre, claro, Nati. voy a presentar a la concejala. <risa> Hola, ¿cómo estás, Nati? ¿Qué tal? ¿Qué? Es que me está enseñando todos los juegos que tenéis pintados aquí en el suelo, pero no sabemos cómo se llama. Yo esto. le llamo lunes. Ah, ¿Ves? Que se el llama lunes. El se lunes. llama de otra manera. No me acuerdo. La rayuela. La rayuela. Dice Santiago Ordóñez la rayuela. Es que no me acordaba. Muy bien, pero aquí era el lunes. Yo me acordaba el lunes. Aquí, vamos a jugar al lunes. Va, vamos Nati. a jugar ahora mismo. Venga, venga. ¿Cómo, es, ¿Cómo es esto? Hay que tirar una. Sí, pero hay que. Pues espera, pues tiramos una el piedra. Paquete, ¿Una piedra? Una piedra, venga. A ver, Tienes que ponernos el micrófono aquí cerca. Ahí, venga. Ala. Venga, ¿y ahora qué hay que hacer? Pues tirar al uno, ¿no? ¿Y ahora qué? Y se salta. Ah, hay, hay varias formas de jugar, ¿eh? Vale. We're washed up stars, everything's gonna be good. <risa> y si Ahora te caes, sí. quiero ¿Eh? <risa> ¿Y a mí yo qué? ¿Dónde tiro el 2 o qué? Sí, sí, sí. Venga, ya el 2. Ah, bueno, claro, tiene que entrar dentro. Venga, voy a tirar al 3. No, pero tienes que cogerlo. Ah, oh, claro. No, no, no. Tienes así. que ir hasta el final. Ah, sí. Ah, ¿cómo tienes es? Tienes que cogerla cuando vuelve. Ah, tienes cuando que vuelvo. Hasta el final. Espera, espera. Es que yo, yo te prometo que jugué a esto, pero no me acuerdo. Sí, sí, pues sí pero no me acuerdo. Bueno, el 2, venga. <risa> es que yo no tengo. Madre. ¡Con el otro! ¡Ay, ay, ay! <risa> bueno, bueno, este es uno de los juegos. Que nos podemos encontrar, que los padres sí. enseñan a los niños y no saben lo que Exactamente, niños. no, 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 eso está claro. Y los padres de aquí, que son relativamente jovencitos, estos juegos han jugado, ¿eh? Es verdad. Bueno, estábamos hablando, Nati, de esta zona, una zona para juegos, además también tenemos para jugar al ping-pong. Sí. Son todos juegos tradicionales, os habrá dicho Paco. Sí. Está el juego de las chapas, Ajá. hay un juego de motricidad para andar sobre rayas, saltar, el juego del espejo de hacer, cada uno hace una figura, el de enfrente lo tiene que, que tal. Pero claro. ahora, ahora tienes que hacer la jornada de los juegos tradicionales aquí sí, en esta zona. Sí, lo eh, lo esperamos, esperamos hacerlo igual en la fiesta municipal. Es una idea que, verdad, que estamos madurando, entonces, pues bueno, sí, eh, lo estamos estudiando. Bueno, y tenemos también un bar, por lo que, por lo que veo, un bar, dan comidas, dan cenas, dan sí, sándwiches, sí. no sé. Sí, sí, tienen, ellos el servicio es ajeno, totalmente es... Lo hemos eh, adjudicado a una empresa externa y bueno, pues ellos tienen sus menús del día, tienen sus cenas, sus comidas, uh -huh. tienen además, eh, pueden abrir más horario que el de la piscina, o sea, pueden tener abierto hasta el horario típico de las instalaciones hosteleras y nada más. ¿Cuántos habitantes hay en Santo Venia? 2.100, uh -huh. ahora mismo, sí, sobre 2.100. Hay mucha gente que seguro que nos está viendo y está planteándose hacer una vida con su pareja, con sí. sus hijos, o con sus futuros hijos, o su futura pareja. Uh -huh. Y está preguntándose, bueno, ¿yo dónde me voy a, a vivir? ¿Por qué tienen que elegir Santo Venia de la Valdoncina, este municipio? Hombre, yo creo que porque somos un municipio que, además de la cercanía a León, porque tenemos, nada, 15 kilómetros como mucho, con unas comunicaciones excelentes, Aquí la calidad de vida, como tú has podido comprobar, tenemos estas instalaciones, además tenemos una guardería, tenemos dos colegios, cinco consultorios médicos en toda, un consultorio médico en cada localidad. Yo creo que los servicios que nosotros podemos ofertar son muy buenos y creo que la gente así lo sabe y lo reconoce. Y como te decía antes, lo intentamos mejorar siempre que podemos. O sea, vamos, estamos iniciando obras, por ejemplo, estamos renovando la luz a luz LED, eh, con un ahorro considerable de la factura que va a ver beneficiar a los vecinos porque vamos a tener más dinero para mejorar otras cosas. Vamos a, estamos haciendo una obra en Villanueva de acondicionamiento de las, de la, de las unas calles que son fundamentales. Estamos también a condicion vamos a condicionar en Ribaseca, se va a hacer obras de acondicionamiento también en Quintana Raneros y en Santo Venia. Hemos hecho también obras en Villa CD. Estamos trabajando en todo el municipio. ¿No paráis? No, no. Os podemos asegurar de que no paramos. O sea, llevamos dos años frenéticos y que bueno, pues. Yo le veo disfrutar, ¿eh? Sí. A, a ver, hasta luego. Me refiero, sí, es que si no disfrutas de esto, y lo que te decía antes, con el equipo que tengo, pues es muy fácil. Tenemos nuestras discusiones como en cualquier... En todos los lados, ¿eh? Sí, en cualquier actividad, pero esto es así, esto es la vida. Pero te puedo decir que, bueno, esta idea ha sido de ellas, la idea de fuera ha sido de ellas. Todos hemos puesto nuestro granito de arena luego, que es lo que a mí me gusta, pues ellas tienen la idea y luego todos vamos compaginizando. Comp 
paginando y poniendo pues eso, nuestro granito de arena. Luego venimos nosotros y lo disfrutamos. Exacto, también, también lo criticáis, que es bueno, ¿eh? Yo, a ver, yo las críticas constructivas creo que son beneficiosas para nosotros los que tenemos un poco la capacidad, no la capacidad, sino la... Eh, dirigir a la gente, o sea, o dirigir lo que quiere la gente hacer, mm, nosotros aceptamos las críticas siempre que sean, lo que te digo, constructivas. No Pero, para hacer daño. No, exactamente, no, porque nosotros somos, ella es una vecina más, yo soy un vecino más, y todos los concejales vivimos aquí, o sea, si nosotros lo que queremos es vivir también mejor, eso está claro. Bueno, eh, vamos a hablar con ella, vamos a entrar con ella a la piscina. Porque bueno. con ella estuve hace tiempo, entonces sí. ahora tengo que meterme contigo vamos, al agua. Vamos, yo al agua no me voy a meter, pero ¿Por bueno. Qué? Ah, ¿por qué no? ¿Por qué ¿Qué? No, no. ¿Qué pasa? Eh, yo ya ahí ya no entro, yo ahí ya no se lo ordeno. Menos mal que yo tampoco traje el bikini. Lo dejo y en, buen, y en buenas manos, ¿eh? Sí, sí. Se avisa. Lo bueno, ya veremos, ya veremos. <risa> Paco, muchas gracias. Eh, a ti, a vosotros, a ti Emma, en particular y a Televisión de León <risa> en general, ¿vale? Y decir únicamente decir a los... A los habitantes de la provincia de León, que esta está su casa y que tiene las puertas abiertas. Bueno, pues muchas gracias. Nada. Y nos vamos dentro, que hacemos Venga, el calor. perfecto. Vais a disfrutar, de verdad, lo vais a disfrutar. ¿Vale? Gracias. Vámonos, Nati. Hasta, Hasta luego. luego. Vámonos, porque yo tengo un calor tremendo. Venga, para adentro. Bueno, pues hemos entrado al complejo acuático, a la piscina de Santa Venia de la Baldoncina. Ustedes no se confundan porque eh, nada más entrar al polideportivo, a la derecha tenemos una primera puerta que es la puerta del bar ¿Sí? y después está la puerta de las piscinas. Eso es, sí. Uh -huh. A continuación del bar es la entrada a las piscinas. Muy bien. Venga, pues vamos a darnos una vueltecita por aquí que vemos que está repleta de gente. Llena, llena. Tenemos dos piscinas, por lo que estoy viendo. Sí, una semiolímpica y otra de chapoteo. Bueno, de chapoteo no, es una piscina pequeña para los críos. La de chapoteo la tenemos aquí a la izquierda. Ah, con la es seta. La de la seta, sí. La, la de, de los, los más chiquitines. Teques, me imagino. Este año hemos mm, intentado que el agua esté más calentita, porque claro, se renueva mucho y se enfría, pero este año yo creo que va a estar mejor. Bueno, háblame de la profundidad de eh, las dos piscinas. Pues mira, aquella tiene eh, dos metros, la grande tiene sobre dos metros, en donde más cubre y donde menos se hace pie bien. Y, y esta pequeñita, pues donde más son 90 centímetros y donde menos 70. Aquí, como ves, los críos se lo pasan pipa, porque, bueno, pues Para venir jugar aquí sí que tienen que traer el gorro de la piscina. Gorro, sí, esto, bueno, va así con todas las piscinas. Gorro, no permitimos el uso de, ni de manguitos ni de flotadores por el riesgo que hay de ahogamiento y nada más. Socorrista, bueno, lo normal de todas las piscinas. Uh -huh. eh. Este complejo, exactamente, ¿cuánto tiene de capacidad? Para, um, pues, espera un segundo, no, dice... espera, espera, espera. Uh -huh. eh, es. uh -huh. Un complejo que tiene ¿cuántos metros cuadrados? Pues no lo sé. Eh, aproximadamente pueden entrar unas 1.200 personas el día, pues, en los días que hay mucho, mucho aforo. En metros no sé decirte. Bueno, el, el bar está aquí, por cierto, lo estoy viendo, sí, que da para el, el exterior, bar, pero da para, el para el exterior y da para el interior. En el exterior hay una terraza que habéis visto que se puede, está donde la zona multideporte y fuera también. Y ahora aquí dentro tenemos otra terraza y bueno, aquí solo se pasa en bañador. O sea. Bueno, um, tenemos estas dos piscinas, tenemos la piscina más chiquitita, la piscina de la seta. La gente puede venir, puede bañarse, puede tomar el sol, puede venir a comer, a merendar. Pero es que también realizáis diferentes actividades en este verano. Sí, en este verano, bueno, la empresa concesionaria de la piscina eh, hará distintas actividades en verano que publicitará en su día. Uh -huh. eh, el año pasado pues, se hizo aquajín, se hizo... Ta, zumba también. Zumba, sí. Nosotros tenemos los cursillos de natación, que también hacen ellos, pero quizás es lo que más hace el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque nos interesa que todos los niños empiecen a nadar. ¿Siguen estando activos esos cursos? Sí, sí. Los niños ya empezaron ayer, el 3 de julio, se empiezan los cursos durante todo el verano. Hay cursos de iniciación y perfeccionamiento toda la mañana. Y bueno, tenemos varios grupos. Este año hay por lo menos tres en, en, distinta, en esta quincena de julio. Luego nos queda la segunda y agosto. Eh, luego aparte nosotros, desde el ayuntamiento, tenemos ludoteca. Ludoteca de niños hasta 12 años, que la hacen en el colegio que está cruzando la carretera, pero la, vienen aquí a las 12 de la mañana, vienen a disfrutar de la piscina y, de, y del tiempo libre. ¿Y esta piscina exactamente qué horario tiene para que la gente que nos está viendo eh, venga en su a hora? 9, de 11 y media de la mañana a 9 de la noche. Uh -huh. eh, de se, lunes a domingo. De claro. lunes a domingo, todos los días, claro. 
eh, se puede seguir disfrutando del aire este que tenemos tan bueno, que nos refresca, eh, en el bar por fuera, a partir de las 9 de la noche. El bar tiene horario libre hasta, hasta que, bueno... Una, dos, tampoco aguantamos más, claro. Habéis abierto, abristeis este complejo a finales de junio. Sí. Eh, ¿Cuándo tenéis pensado cerrar? O cuando el, el tiempo diga. Eh, está la primera semana, la, el primer fin de semana de septiembre. Si el tiempo viniera bueno, pues se podría alargar una semanita más. Aquí en el momento que empiezan los chavales al cole, pues la gente ya estamos cada uno a... A su historia y se acabó un poco la piscina, pero bueno. ¿Tenéis tumbonas también o esto lo trae las la gente? Tumbonas no, las tumbonas las pone el concesionario de alquiler, sí. Ajá. Bueno, y estoy viendo que además no solo vienen niños a pasárselo bien, sino gente un poquito más mayor, de avanzada sí, edad. De todas las edades. Me imagino que no solo del ayuntamiento, claro, no, lo que estuvimos hablando no, no. Con, con Paco en su momento, no, no, que no, se acercara no. gente de toda la provincia. Vienen de todo, de, todo la, bueno, de todo el ayuntamiento, vienen de los pueblos, de los ayuntamientos limítrofes, de Chozas, de Valverde, de León, viene gente que pasa el verano aquí, de Asturias está empezando a venir mucha gente también. Viene de todos los lados, sí. ¿Podemos pasar así según estamos o hay que descalzarse? Pues es que ahí hay un charquillo. Yo creo que a la orilla, a la orilla no. No vamos a poder, ¿eh? Igual podemos pasar. A ver. Para ver la piscina de más cerca, ¿no? A ver, vamos a intentar pasar. Nati, tú por ahí, yo por aquí. A ver, ¿eh? ¡Ay! ¿Tú puedes, Nati? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal lo estáis pasando? ¿Quién es el que sabe nadar mejor que ninguno? A ver, una carrera, nos ponemos todos así. Venga. Hasta el final, ¿vale? A ver quién gana, cuando yo diga, colocaros. ¿Estáis? Tres, dos, uno, ya. Cielo azul, yo quería darte un cielo azul, ya lo ves. Y un baúl de recuerdos solo me llevé así. Ha sido el de naranja. El que tiene el gorrito naranja ha ganado. Muy bien, muy bien. Ay, que fuera niño, eh, también con estas piscinas. Ya, 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 además de verdad. Porque bueno, tú recuerdas, cuando eras pequeña, ¿tú eres de dónde eres tú? No, yo soy de León, capital. Llevo aquí ya unos cuantos años, más de 20, pero, pero yo soy de León, claro, no había piscinas en León. Claro, ¿y cuándo, ¿cuándo aprendiste a nadar tú? Bueno, yo tuve suerte que en mi época nos llevaban del colegio a aprender a nadar en las piscinas del Hispánico, en León. Entonces yo aprendí, aprendí de pequeña. Yo tengo que decirte que he aprendido... Ah, espera, yo creo que aprendí hace cuatro años a nadar. A tirarme de cabeza todavía no sé. Ah, no, yo tampoco, ¿eh? yo me defiendo. Vamos a ver. Yo ya el tirarme no. Pero... Vamos a irnos a la piscina a la grande, grande, que decíamos que tiene dos y pico de profundidad, ¿no? Eh, pues mira, 2,05. Y donde menos, 1,20. Eh, me imagino... Socorrista. Luis, el socorrista, ¿no? Sí. A ver. Hola, muy buenas. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes, bien. ¿Cómo te llamas? Marcos. Marcos, ¿qué tal? ¿Se está dando la tarde? Hoy bastante bien, la verdad. ¿Qué Por es claro. lo que está prohibido hacer aquí? Lo que tú bueno, no dejas, que llamas la atención y, y... ¿Dónde está el silbato? Empujones, el silbato toma que colgarme algo. <risa> Empujones y cosas raras, vamos. Hay que utilizar un poco el sentido común. Y sabe lo que se puede y lo que no, pero bueno, de momento bien, va bien el verano. O sea, todos los niños que nos están viendo, incluso a los padres, que también hay que educar a los padres en este la sentido. La mayoría, a veces, los padres son los que tienen un poco más de culpa. Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero los padres tienen que estar más atentos del niño que de lo que, está, de lo que deberían estar. ¿Qué les tenemos que decir a los papás? A ver, para cuando vengan a la piscina, Preca ¿qué les recomendamos? Pre precaución, estar vigilando al niño todo, todo el rato, porque aunque no crean, luego... Llegan los, los percances y, y nos preocupamos antes de haberle hecho lo que podamos hacer, intentar que no, que no pase nada. El socorrista no tiene ojos para todos, pero los papás Int sí, pueden tener, sí pueden tener ojos para su hijo, ¿no? Es más fácil. Intentamos que sea así, pero claro, tampoco puedes hacer más de lo que, de, de lo que, de lo que haces. Vosotros estáis muy ojo a visor, estáis muy atentos de todo lo que sucede, vigilando a los niños, pero que los papás también se responsabilicen, que no vengan eso a dejar es. a la piscina a los niños ahí sueltos. Hay muchos y... que, que hacen, lo, hacen eso exactamente, pero bueno, yo intento, intentamos aquí lo que es decírselo un par de veces para que después no pase nada grave. ¿Y tú cuántas horas estás aquí al sol? Yo estoy nueve. ¿Nueve horas? No te veo tan moreno para estar nueve horas. Acabamos de empezar el verano, esto, esto es muy largo todavía, hasta finales de agosto. ¿Y cómo pasas el calor? ¿Cómo lo haces? Porque a mí, yo estoy una hora y ya me canso. Miras para todos lados, hay muchas cosas que hacer. 
Cuando después estás un rato sentado, otro rato estás dando vueltas. Buena siempre, crema mira, también, Solar. Buena crema, de 50 al principio y luego ya bajamos. Pero bueno, la verdad que bien. ¿Y de vez en cuando te metes al agua para refrescarte? A las duchas mayormente, porque si te metes al agua... No ves nada después. No, entrar y salir, hombre. Entras, haces así y ya Sí, y pero yo soy más de la ducha. Hay alguna vez que sí, que te tiras rápido y sales, pero por lo menos bien. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Buen verano. Igualmente. Venga, pues vamos a continuar. Fíjate que de chicos por aquí y muchísima gente, como estamos viendo, que están disfrutando y que van a seguir disfrutando de este verano Santa Venia de la Baldoncina. Que un verano que prácticamente para nosotros cuando estamos haciendo este reportaje acaba de empezar, acaba así que empezar. tenemos todo un verano por delante. Todo el verano por delante. Uh -huh. Los precios de la piscina, ¿hablamos de ellos o mejor que vengan y se, se informen? Me, tenemos un sistema de bonos de, para empadronados, para no empadronados, para gente que vive aquí, en, que tiene su casa aquí, viene en verano, hay distintos precios. Uh -huh. Y luego está la entrada normal. Que como es, son muchos precios que vengan y, y, y se informen, Muy es bien. más barato para la gente que Hombre, somos claro. de aquí. Porque... Nati, muchísimas gracias. De nada. Ha sido un placer, yo creo que voy a hablar con la gente. Sí, Mira, te voy que... a decir, hay un chico ¿Sí? que es el que lleva el mantenimiento de las piscinas, ah. la empresa de Con, el, ¿El de que azul. va de azul. Que sin ellos es verdad que ven no aquí, funcionaría ven aquí. Escucha, como mira, funciona. dice que no, dice que no. Dice que no, pero bueno, insistir, que seguro que acaba poniendo. Dime, dime. Que dijo el azul que te tirara más para agua. No, no, hombre, no. Sí, te, pero ¿sabéis eso. por qué no puedo? ¿Qué? Porque no tengo gorro. Ay, pero si tienes la lengua azul, te has qué? comido. Es que una cosa de esas que... ¿Una cosa de qué? Que, que te pinta la lengua. Ay, Oye, que bikinis más bonitos tenéis. Gracias. Y sabéis nadar bien, ¿no? Sí. ¿Y por qué os gusta la piscina? Pues porque nos podemos mojar en verano y nos refrescamos cuando hace mucho calor. ¿Y por qué más? ¿Sabéis todos, ¿Sabéis todos amigos o os habéis conocido aquí? Lo sabemos con amigos aquí. Porque también eh, estamos, no, estamos con los amigos. ¿De dónde sois? ¿Sois todos de León o quiénes de ¿Y los demás? Yo soy de Quintana, yo soy de Quintana. Yo de León soy. Yo de aquí. De Santomenia. Sí. ¿Y tú? Yo de Barcelona. ¿De Barcelona? ¿Y eres del Barça? Sí. ¿Y qué tal el Barça este año? Bien. Vale. Yo como el culo, si yo como el culo. Mira, ese señor que está ahí detrás de la cámara también es del Barça. ¿Y tú de dónde eres? ¿De dónde eres tú? De... de aquí. ¿De Santomenia? Sí. Oye, yo no me sé tirar de cabeza, ¿quién sabe? Yo. ¿Me enseñáis? Sí, mira. A ver, ¿qué, qué, qué tengo que hacer? Pero no me puedo tirar hoy, ¿eh? Otro día. Ah. ¡Eh, eso no vale! Cuidado, ¿eh? Que igual se da contra el suelo algún día. Claro, hay que tener cuidado. ¡Uy! ¡Hola, qué chapuzón! <risa> Oye, que sabéis peor que yo. No vale. Bueno, chicos, que sigáis disfrutando de la piscina, ¿vale? ¡Hola! ¡Hola! ¡Pero bueno! Mira, ahora mío me encuentro aquí. ¿Pero qué haces aquí tú? Pues yo vengo aquí todas las tardes. ¿Ah, de... ¿sí? sí? Pero no te veo tan morena. <risa> bueno, hay que cuidarse y ponerse protección y esas cosas. Sí. Bueno, ¿y qué tal te lo pasas aquí en la piscina? Genial. ¿Y qué es lo que haces? Pues de todo tipo. Sí. De to... ¿Te gusta nadar mucho? Sí. ¿Y bucear? También. De ¿Y todo te sabes tirar de, la cabe de cabeza? Sí. ¿Ah, pero... sí? sí? ¿Nos enseñas? Pues tú ya quieres por el carro. Sí, ok, ok. Que te dejamos nosotros un poquito solo, te metes y sales. Venga, va, no nos chive, nadie se chique, nadie se chive, ¿eh? Venga, venga, va. Porque si tienes que ir a por el nos da tiempo. A ver, a ver. Venga, Lorena, vamos. Ay, mira. Lo que va a hacer Lorena, que nadie lo haga en casa, en las piscinas de su pueblo. Tenéis que usar el gorro, ¿eh? ¡Ole! Un aplauso para Lorena. Bueno, pues ya lo habéis visto, esta es la piscina de Santo Venia de la Baldoncina, un complejo acuático de lo más amplio con muchas actividades para niños y también en el exterior una zona deportiva para los más pequeños y también para los más mayores, claro que sí, sobre todo por los juegos tradicionales. Acérquense hasta aquí, hasta Santo Venia de la Baldoncina y disfruten de estas piscinas, de este ambiente, de su gente y también de la sombra que hace mucho calor. Con ese corazón de hielo fingiendo llorando. O sea, esperamos en esta piscina.
que digo yo, Emma, que la próxima vez que vayas hasta unas piscinas no te hagas tanto de rogar, porque yo he visto que estos chavales te querían tirar al agua y no te has dejado. Así que la próxima vez apúntatelo en los deberes porque al agua vas. Nosotros nos despedimos ya, les tengo que recordar que mañana no haremos el programa desde aquí, desde Plató. Lo hará Natalia desde Toral de los Guzmanes, será un programa especial para despedir la semana. Yo de momento me despido por hoy, que pasen muy buena noche y hasta mañana.